大家好，影片一开始讲一下夏天的放血设备。夏天水龙头的水温很高，我是住电梯大厦，傍晚的时候水温甚至会到三十度以上。这么温热的水接触于肉，虽然只有一瞬间，但对肉质还是有伤害的，同时会增加细菌繁殖。所以我是用这种蓄压式的桶，网络上有很多人在卖，三到十公升都有。这个桶子买来，要把轴心这个打气的拆开，把原本里面附带的润滑油洗掉，不然在打气的时候，油会渗到水里，水面上会有一层薄薄的油。之前有的人留言说用淡水灌鱼不好，那这个方案也可以解决这个问题。你可以加 3% 的盐水，再加卫生冰块降温。用冰盐水灌鱼肉，也可以用冰盐水冲洗血盒跟脊椎。看一下，水龙头的水温是二十五度，这个调好的冰盐水现在八度，用蓄压桶子就能解决淡水的渗透压跟高温的疑虑，而且它可以带着走，你可以带去渔港、定制渔场、带去船上钓鱼等等。原本的出水口就换上放血针的转接头，可以依照鱼的大小打一些气，不要打太多，水压太强可能会冲坏鱼肉。装上针头就可以帮鱼放血了，就算你要灌酱油、灌出汁都可以。今天跟船长拿了黑鹿，有的人叫黑草。或是牛眼鹿，深海鱼的长相就是凶狠。这个鱼在日本评价相当高，肉质细腻，是经典的高级鱼种，但在台湾没什么名气。今天来体验一下它的美好。这个体型蛮厚的，应该很好吃。从鱼鳃上方的薄膜刺进去，割开动脉。脊椎下面的洞就是血管。这个按压头有一个卡住的机关，卡住就会一直出水，你不用一直按着，挺方便。把针头插进血管里，用冰盐水放血可以放久一点。这个鱼鳃有刺，刚刚被刺了一下，用毛巾垫着拉出来。这个倒钩很危险。这个黑鹿我吃过很大尾的，轮切的，肉质很细，随便干煎一下就非常好吃。鱼的内外都洗干净、擦干，包起来熟成今天是熟成的第七天，来看一下鱼肉。鱼肉颜色依然很漂亮，居然都没有氧化的咖啡色，看起来非常成功。可能是我换了布，以及熟成温度降低了。
，鱼肉非常软，切割的感觉像是码头或者红喉一样。因为太软，所以很容易切歪掉。这里切歪了，整排鱼骨从中间断掉，就转过来，从上面分切也可以。稍微再修一下。黑鹿中间的鱼刺很少，一下子就拔完了。处理的难易度也是评价鱼的指标。今天鱼肉一半做生鱼片，一半做酱煮，两边都先去除鱼腹。做酱煮的先切成段，鱼肉喷冰盐水，放冷藏备用。来做酱煮鱼肉，先把汤底调味好。这里用的是鱼膏汤，加酱油跟糖，简单的调味就可以，有点像是寿喜烧的口味。金针菇跟洋葱会出水，所以焖煮一段时间，食材就会全部都泡在水里。我感觉这个鱼肉很像红喉，内链的油脂感做炙烧会很不错。切一半来做炙烧，先画几刀，炙烧的时候渗出的鱼油会烤酥鱼皮。看这个油脂在鱼皮上跳动，虽然我不是数学家。但看起来挺不错的，对吧？放旁边量一下黑鹿鱼肉很耐煮，煮了以后也不会紧硬，可以收一下汁，所以白饭不用。